ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயத்தை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம் விவசாயினுடைய நிலைமை ரொம்ப மோசமாக போயிட்டு இருக்குது நமக்கெல்லாம் தெரியும் இருபத்தி ஒம்பது வருஷத்தில் நாற்பதாயிரம் தற்கொலைகள் நிகழ்ந்திருக்கிறது நாற்பதாயிரம் தற்கொலை விவசாயிகள் ப செய்திருக்கிறார்கள் என்று ரிப்போர்ட் செய்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு விவசாயினுடைய நிலைமை வந்து மிக மிக டெய்லி போக போக ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக போயிட்டுருக்கு விவசாயினுடைய நிலைமையை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட நம்ம அந்த விவசாயம் இந்த நிலைமைக்கு வருவதற்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால் விவசாயினுடைய ஆரம்பக்கட்ட வரலாறு நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது பாரம்பரிய வரலா பாரம்பரிய விவசாயம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் பல அறிஞர்கள் பல நபர்கள் நம்மளுடைய விவசாயத்தை பற்றி வெளிநாட்டில் இருந்து வெளி ஊர்களில் இருந்து நம்மளுடைய விவசாயத்தை பற்றி பல நபர்கள் வந்து புகழ்ந்து சொல்லியிருக்காங்க அதில் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று என்னன்னு சொன்னால் ஜான் ஆகஸ்ட் வாக்கர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆள் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் ரிப்போர்ட் பண்ணுறாரு இந்திய விவசாயிகள் மிக நுட்பமான முறையில் வேளாண்மை செய்கின்றனர் அவர்களுக்கு நாம் கற்றுத்தருவதை விட அவர்களிடம் இருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவை நிறைய இருக்கின்றன என்று நம்மளை பற்றி பெருமையாக அன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஜான் ஆகஸ்ட் வாக்கர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர் வந்து பதிவு செய்கிறார் ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய விவசாயம் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு இருந்த விவசாயத்தை இன்றைக்கு அழித்து ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்குறாங்க சொன்னால் அதுக்கு காரணம் என்ன விவசாயம் ஏன் இப்படி ஆச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும்னா விவசாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு வகை சொல்லலாம் ஒன்று ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இன்னொன்று கெமிக்கல் ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கை பொறுத்த வரை அதுதான் இயற்கையான ஃபார்மிங் அதுதான் இயற்கையான விவசாயம் இயற்கையான வேளாண்மை ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கை பொறுத்த வரை நம்மளுடைய நாட்டு மாடு ஒரு நாளைக்கு ஒன்றரை லிட்டர் பால் தான் சுரக்கும் ஆனால் கெமிக்கல் ஃபார்மிங்கை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு மாடு ஒரு நாளைக்கு பல லிட்டர் பால்களை சுரக்கிறது அதே போன்ற ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கில் பாரம்பரிய விவசாயத்தில் நம்முடைய பயிர்களை நம்ம போட்டோம்னு சொன்னால் அதனுடைய விளைச்சல் வந்து ஆறு அடி ஏழு அடி உயரத்துக்கு இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய விவசாயினுடைய நிலைமை குட்டை பயிர்களாக குட்டை விளைச்சலாக தான் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் பாரம்பரிய விவசாயிகள் நடந்து கொண்டிருக்க பாரம்பரிய விவசாயம் போய் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் நார்மன் பார்லாக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுறான்னு சொன்னால் தொண்ணூறு நாட்கள்லேயே தொண்ணூறு நாட்கள்லேயே சீக்கிரமாக விரைவாக விளைச்சல் தரக்கூடிய ஒரு பயிர்களை கண்டுபிடிக்கிறான் அதுதான் குட்டை பயிர்கள் அந்த குட்டை பயிர்களை கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு இந்தியாவில் மிகப்பெரிய ஒரு பஞ்சம் ஏற்படுது அந்த பஞ்சத்தினுடைய காரணத்தினால் விளைவாக இந்தியாவில் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இந்தியா வந்து அமெரிக்கா கிட்ட கோதுமை வாங்குறாங்க அப்படி கோதுமை வாங்கும் பொழுது என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அமெரிக்கா அந்த வெள்ளைக்காரர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் எங்கிட்ட பயிர் இருக்கு இதை உங்கள் நாட்டில் போடுங்க விளைச்சல் தரும் சீக்கிரம் தொண்ணூறு நாள்லேயே விளைஞ்சிரும் நீங்கள் சீக்கிரமாக செழிப்பாயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பயிர்களை கொடுக்குறாங்க அந்த பயிர்களை அதை சாக்கில் அந்த பயிரை நம்ம கிட்ட விற்றுடுறாங்க அந்த கோதுமையும் கொடுக்குறாங்க அந்த பயிர்களை வாங்கி நம் நாட்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் நம்மளுடைய நாட்டில் நம்மளுடைய மண்ணில் போட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அந்த மண்ணில் அந்த பயிர்களை போடுறாங்க போட்டு பார்க்குறாங்க அந்த பயிர்கள் வந்து விளைச்சல் தரவே இல்லை அந்த பயிர்கள் போட்டு எந்த ஒரு பலனும் இல்லை இது அவங்ககிட்ட சொல்லும் பொழுது அமெரிக்கா கிட்ட சொல்லும் பொழுது அவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு உரம் ஒன்றும் தராங்க அது பேர் தான் அமோனியம் சல்ஃபேட் நம்மளாம் டென்த்து சயின்ஸ் புக்கில் படிச்சுருப்போம் அமோனியம் சல்ஃபேட் தான் விவசாயத்துக்கு போடக்கூடிய உரம் அப்படின்னு ஆனால் அது விவசாயத்துக்கு போடக்கூடிய உரம் அல்ல நம்மளுடைய மண்ணை நாசமாக்கக்கூடிய உரம் அது வேர்ல்டு வார் டூவில் போர் செய்வதற்காக வேர்ல்டு வார் டூவில் போர் செய்வதற்காக அமெரிக்கா என்ன செஞ்சுன்னு சொன்னால் குண்டுகளை தயாரிப்பதற்காக ஒரு ஃபேக்ட்ரி உருவாக்குனாங்க அந்த ஃபேக்ட்ரியில் பெண்களை வச்சு தயாரிக்கப்பட்டு வைத்து பெண்களை வச்சு நிறைய குண்டுகளை தயாரித்தாங்க எதிர்பாராத விதத்தில் வேர்ல்டு வார் டூ திடீர்னு ஸ்டாப் ஆனதுனால குண்டுகள் எல்லாம் மிச்சம் இருந்த குண்டுகள் எல்லாம் அந்த வெடிப்பொருள் தான் அந்த குண்டுகள் தான் அம்மோனியம் சல்ஃபேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போன குண்டுகளை தவிர மிச்சம் இருக்கக்கூடிய குண்டுகள் அம்மோனியம் சல்ஃபேட் அதை தான் அந்த அமெரிக்கர்கள் என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொன்னால் பயிர்கள் விளைய மாட்டேதா இந்த இந்த உரத்தை போடு உன்னுடைய மண்ணில் பயிர் விளையும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அமோனியம் சல்ஃபேட்டு தூக்கி நம்ம கிட்டே தந்தான் அவன் தந்ததுதான் தந்தான் நம்மளுடைய மண் நம்மளுடைய நாட்டு மண் எல்லாம் அப்படியே வீணாக போச்சு விவசாயத்தை அழித்து கெமிக்கல் விவசாயத்தை ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அழித்து கெமிக்கல் ஃபார்மிங்கை நம்ம கிட்டே விட்
ஒன்று பணத்தை கூட இல்லைனா அவங்க வீட்டு பொம்பளைய கூடுன்னு கேட்குறாங்க அந்த அளவுக்கு மோசமான ஒரு நிலைக்கு இன்றைக்கு விவசாயிகள் தள்ளப்பட்டிருக்கிறாங்க ஊருக்கே உலகத்துக்கே சாப்பாடு போடக்கூடிய விவசாயிகளுடைய நிலையை இந்த அளவுக்கு மோசமாக வந்திருக்கிறது பாருங்க அந்த அளவுக்கு கெமிக்கல் ஃபார்மிங்கால தயாரிக்கப்பட்ட அந்த உணவு அந்த விளைச்சலிருந்து வரக்கூடிய அந்த உணவினுடைய காரணத்தினால் தான் இன்னைக்கு நமக்கெல்லாம் நிறைய நோய் வருது நிறைய டிசீஸ் உருவாகுது புதுசு புதுசாக நோய் வருது புதுசு புதுசாக டிசீஸ் வருது இதுக்கெல்லாம் தீர்வு எங்கே இருக்குது பாரம்பரிய விவசாயத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த உணவில் அந்த இயற்கை உணவில் தான் தீர்வு இருக்குது பாரம்பரிய விவசாயத்தை மீண்டும் மீட்டெடுக்க வேண்டும் அதற்காக தான் நம்மால் வர ஐயா அவங்க மறுபடியும் மறுபடியும் போராடினாங்க எவ்வளவோ போராடுறாங்க நம்மால் வர ஐயா அவர்கள் குட்டை பயிர்களை தந்து நம்முடைய மண் நம்முடைய நாட்டு மண்ணில் இருக்கக்கூடிய பசுமை தன்மை அப்படியே நீக்கிட்டாங்க நம்முடைய நாட்டு மண்ணையே நாசமாக்கிட்டாங்க பாரம்பரிய விவசாயத்தை பொறுத்தவரை விவசாயத்துக்கு தண்ணி ஒன்றும் அவ்வளோ அந்த அளவு இன்று இன்றைக்கு ஏற்பட இன்றைக்கு தேவைப்படக்கூடிய அளவுக்குலாம் தேவைப்படாது பாரம்பரிய விவசாயத்தை பொறுத்தவரை தண்ணி ஒரு அளவு தான் தேவைப்படும் ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய விவசாயத்தை பொறுத்தவரை தண்ணி இது எவ்வளோ தேவைப்படுது பாருங்கள் நம்மளுடைய பாரம்பரிய விவசாயத்தை அழித்து நம்மளுடைய பாரம்பரிய அறிவை அழித்து நம்மளுடைய ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கை அழித்து கெமிக்கல் ஃபார்மிங்கை நம்ம மேலே போட்டுட்டாங்க இன்றைக்கி அந்த கெமிக்கல் ஃபார்மிங்கிலேருந்து வரக்கூடிய உணவை தான் நம்ம எல்லோரும் சாப்பிட்டுட்ருவோம் எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய அறிவு இருக்குதுங்க நம்மளோட பாரம்பரிய விவசாயத்தை மீண்டும் மீட்டெடுப்போம் யாருக்கெல்லாம் பாரம்பரிய விவசாயத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசை இருக்கிறதோ நம்மால் பார் ஐயா அவனுடைய தோட்டம் இருக்கிறது அதை சென்று பாருங்கள் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் அங்கு சென்று பாருங்கள் நம்மால் நம்மளுடைய பாரம்பரிய விவசாயத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் மீண்டும் நம்மளுடைய பாரம்பரிய விவசாயத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டும் நம்மளுடைய நோய்களுக்கெல்லாம் தீர்வு பாரம்பரிய விவசாயத்தில் தான் இருக்கிறது பாரம்பரிய உணவில் தான் இருக்கிறது அதில் தான் நம்மளுடைய அத்துணை நோய்களுக்கும் தீர்வு இருக்கிறது அந்த விவசாயத்தை அந்த பழைய அந்த பழைய மரபை அந்த பழைய விவசாயத்தை நாம் மீண்டும் மீட்டெடுக்க வேண்டும்